ലേഡീസ് ബാൻഡിൽ ഇനി അതിഥിയുടെ വിശേഷങ്ങളാണ് വേറിട്ട സംരംഭങ്ങളുമായി ശ്രദ്ധ നേടുന്ന നിരവധി വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ലേഡീസ് ബാൻഡ് ഇതിനകം പ്രേക്ഷകർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംരംഭവുമായി മുന്നേറുന്ന ശ്രീദേവി പത്മജമാണ് ഇന്ന് ലേഡീസ് ബാൻഡിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീദേവിയുടെ ഓർഗാനോഗ്രാം എന്ന സംരംഭം ഒരു നാടിനെ ഒന്നാകെ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മൺപാത്രങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശേഖരമാണ് ഓർഗാനോഗ്രാം കാട്ടി കാട്ടിത്തരുന്നത് ഓർഗാനോഗ്രാമിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ ശ്രീദേവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഒരു ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുന്നത് അതിപ്പോൾ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംരംഭമായി തന്നെ കൂടുതൽ പേരെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമായി തന്നെ മാറുന്നു എന്താണ് ഓർഗാനോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓർഗാനോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളൊരു ഷോപ്പാണ് നന്ദൻകോട്ടാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മൺപാത്രങ്ങൾ കൂടാതെ കാസ്ട്രൈൻ പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൽച്ചട്ടികൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്ന കൽച്ചട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ അധികം പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓർഗാനോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക്വെയറിന് പുറകെ പോകുമ്പോഴാണ് അവരെ അവരിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ കുറേ അവയർനെസ് അതിൻ്റെ ദോഷഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുണ്ട് തീർച്ചയായും അതിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ച് പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം അത് തന്നെയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം കാരണം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ പല രോഗങ്ങളും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യ കുലത്തിന് തന്നെ നാശമായി തീർന്നിരിക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളും മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് പല രോഗങ്ങളുടെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൽ ഒരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു രോഗാതുരമായ ഒരു സമൂഹത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കും നേരത്തെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെൽത്തി കിച്ചൺ അതെ എന്താണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം എന്നതാണോ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് കൂടി ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംരംഭമായിരിക്കണം എന്ന നിലയ്ക്കാണോ ഇത് തരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് അതോ വളരെ നാളായി ആലോചിച്ച് ഇതിൻ്റെ ദോഷം ഫലങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ച് അതിനുശേഷമാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത് രണ്ടും രണ്ടുമുണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിനാറ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണ് പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെ കളുടെയും ഇടയിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രവർത്തന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് അറിവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു പുതിയൊരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും സോഷ്യലി റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം സമൂഹത്തിനും കൂടി ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓർഗാനോഗ്രാം എന്നൊരു ഷോപ്പ് ആ ഒരു ഹെൽത്തി കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഓർഗാനോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ പേർ ഇതിൽ അവയറാണ് നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്ക് വെയറും മറ്റ് പാത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്താണെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും ഈ ബിസി ലൈഫിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ഈ ഓർഗാനോഗ്രാമിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ദോശ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ചട്ടികളൊക്കെയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും ചില സമയം അത് ഇളകി വന്നില്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്കാണ് എന്ന് പറയില്ലേ വീട്ടമ്മമാരാകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പോകും അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ മൺപാത്രത്തിലേക്ക് തിരികെ ആളുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വളരെ ഒരു ഒരു ഫാസ്റ്റ് ലൈഫാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ പ്രശ്നവും നമ്മളുടെ കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മളുടെ അടുക്കളയും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രങ്ങളും അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കുള്ള കുറച്ച് തെറ്റായ ധാരണകളാണ് ഈ ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം കാസ്ട്രയൻ പോലെയുള്ള ദോശക്കല്ലുകൾ പണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വരവോടുകൂടി അത്തരം ദോശക്കല്ലുകൾ ഇരുമ്പ് ദോശക്കല്ലുകൾ പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നും തുളച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു അതുപോലെ മറ്റ് പല പാത്രങ്ങളും പക്ഷേ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് വീട്ടമ്മമാർ പറയുന്നത് ഇത് ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല ഒരു ദോശ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റൈൻ ആണെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് വേഗം വേ
ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് മൺപാത്രങ്ങളായിട്ട് മൺചട്ടികൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മൺചട്ടികൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ ഇതിലും വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം മണ്ണിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് മൺചട്ടികളിൽ തന്നെ മീൻ വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടികൾ ഇറച്ചിക്കറി വയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ചട്ടികൾ വെജിറ്റബിൾ കറികൾക്കുള്ള ചട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇതിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വൈവിധ്യം നമുക്ക് ഓർഗാനോഗ്രാമിലും കാണാം ഇതിൻ്റെ വില സംബന്ധിച്ച് അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടാകുമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ എക്സിബിഷനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വില മറ്റതുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഉയർന്ന വിലയായിരിക്കും അഫോർഡബിൾ ആണോ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് മൺപാത്രങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ വലിയ വിലയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പണിയെടുക്കുന്ന കുറേ അധികം പാവപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് അവരെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണേണ്ടതാണ് അധികം വില എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവരുടെ അധ്വാനത്തിന് അനുസരിച്ച് ഒരു വില കൊടുത്തു തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് അതിൽ ചെറിയൊരു ലാഭം മാത്രം എടുത്താണ് ഈ പാത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഗാനോഗ്രാമിലൂടെ ആളുകൾക്ക് നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണം നിങ്ങൾ ഈ ഉൽപ്പന്നം ഉറപ്പാക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സ്വയം സ്വന്തം ജോലിക്കാരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതാണോ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ഈ മൺപാത്ര നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ പൂർണ്ണമായും ഈ ജോലി വിട്ടുപോയൊരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവർ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു പുതിയ തലമുറ തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കുലത്തൊഴിലായി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്കിടയിലുണ്ട് അപ്പം ഈ യാത്രകളിലും മറ്റും അവരെ കണ്ടെത്തി അവരുണ്ടാക്കുന്ന പാത്രങ്ങളാണ് നൂറ് ശതമാനം പരമ്പരാഗതമായ രീതിയിൽ അവർ തയ്യാറാക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനോഗ്രാമിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു ഫാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ മൺപാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ ഇത് കളക്ട് ചെയ്യും വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫാഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാൻ വേണ്ടിയൊക്കെയും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാറ് പതിവുണ്ട് വരുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം എന്താണ് കൂടുതൽ പേരിതിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ മൺപാത്രങ്ങൾ ഓർഗാനോഗ്രാമിൽ വന്ന് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നവരോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത് ഷോ കേസിൽ വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങളിത് ഉപയോഗിക്കണം ശരിയായ രീതിയിൽ ഇത് മൺപാത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ദീർഘകാലം ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ നമുക്കിത് അടുക്കളയിൽ നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മയ മയപ്പെടുത്തൽ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൺപാത്രങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മയക്കിയെടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം ഇതെങ്ങനെ വൃത്തിയായിട്ടും ശുചിയായിട്ടും നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ അത് അടുത്ത ഉപയോഗം വരെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം വളരെ വിശദമായി ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് നമ്മൾ എടുപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ സെയിൽസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കൂടുതൽ പേർ ഇത് അറിഞ്ഞ് ചോദിച്ച് കടകളിലെ കടയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടുവരുന്നൊരു ട്രെൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ പതിയെ പതിയെ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു പഴയ രീതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മേഖലയും ഈ ഒരു മൺപാത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള മേഖലയിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഉണർവ് കാണുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പുതിയ തലമുറ ഈ തൊഴിൽ അവരുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പ്രായമായവരിൽ നിന്നും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗവും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യവും മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൺപാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണിത് കാഴ്ചയ്ക്കും തന്നെ വളരെ പോളിഷ്ഡായി മറ്റ് ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നത്തോടും കിടപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് അത് നിർമ്മാണത്തിൽ പ്രത്യേകത എന്ത
അടുക്കി പിടിക്കത്തുമില്ല അടുക്കി പിടിക്കുന്നതും കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ ലേഡീസ് ബാൻഡ് തുടങ്ങുമ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സംരംഭകരെയും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ കുറെ പേർക്കെങ്കിലും അതൊരു പ്രചോദനമാകണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടുകൂടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംരംഭക ആകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അത് ഈ നിലയ്ക്കൊരു സക്സസ്ഫുള്ളായി ഒരു തലത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന് പിന്നിലുള്ള ശ്രമം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇപ്പം ആദ്യം ഒരു ജോലി ആയിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് വേണം എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ ചില മേഖലകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു സെൽഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് നല്ലത് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് നമ്മൾ തീ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചതും ഈ ഓർഗാനോഗ്രാം എന്നൊരു ഷോപ്പ് ആ ഒരു ഹെൽത്തി കിച്ചൺ എന്നുള്ളൊരു കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ എന്ത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ പോരാ നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പാകം ചെയ്യുന്നതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളത് പാകം ചെയ്യുന്നതും കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ളൊരു തലമുറ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു വരണം ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ഓർഗാനോഗ്രാമിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് പ്രചോദനമായത് ഓർഗാനോഗ്രാമിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സ് വിഷമിക്കാതെ അത് അവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറ തന്നെ എന്തായാലും ഉണ്ടാകട്ടെ കൂടുതൽ പേർ ഇതിൽ ആകൃഷ്ടരാകട്ടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ശ്രീദേവി എന്തായാലും ഒരു സംരംഭം എന്നതിനൊപ്പം ഒരു മെസ്സേജും ഒരു നല്ല ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ഒരു ലൈഫ് എന്ന ഒരു സന്ദേശം കൂടി നൽകിയതിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു